Se liga, rapaziada, começa as bardeações de cerveja, citadores, estamos colocando tudo no lugar. No lugar não, né? Fora do lugar para depois colocar no lugar. Ou seja, vamos começar a montagem da câmera fria, beleza? É, acompanha aí toda essa saga, vai ser top pra caramba. Então estamos tirando do depósito as cervejas que vão atrapalhar a montagem é, da câmera fria. Olha só, estamos passando o pallet de escol pra cá. Estamos tirando daqui, certo? Vamos tirar... Esses aqui, ó, graças a Deus, a gente não vai precisar tirar. Mano. Vamos deixar por aqui mesmo, porque eu acho que vai ter muito espaço para poder montar. Então estamos é, fazendo toda a infra, infraestrutura, infraestrutura, tanto de, é, câmera, de câmeras, né? Câmeras CFTV, também de elétrica. Estamos passando o quadro para lá, beleza? E aqui, o rapaz, a câmera fria vai ter 3 metros de profundidade, certo? É, não sei se é de profundidade de largura que fala, enfim. 3 metros, então ele precisa mais ou menos de 1 um metro para trabalhar. Então daqui até lá vai dar o espaço suficiente, acho que uns 4 metros tranquilo para eles trabalharem. Então a gente vai tirar daqui para cá então, porque tem dois pallet e meio de brama. Então a gente vai tirar essa metade aqui, o pallet aqui também, levar lá para frente. Vai ficar bem apertado. Depois, é... a hora que começar a montagem da câmera também, a gente vai ter que desmontar essa prateleira. Eu já vou deixar tipo, tudo certinho aqui para a gente tirar. Vamos ter que tirar também esses equipamentos daqui. Tirar esses dois equipamentos, tirar esse equipamento aqui, tirar aquela prateleira. Ou seja, vai ser uma mão de obra gigantesca. Mas enfim, temos que fazer isso. Vamos jogar esse balcão lá pra frente também. As prateleiras vão ter que sair, de qualquer maneira. Essa daqui vai ter que sair mesmo. Então essa daqui a gente pode desparafusar ela, trazer ela pra cá, ou jogar ela bem no cantinho pra dar espaço pra eles fazerem a montagem, né? Daí a hora que tiver montado tudo bonitinho, a gente vai colocar tudo no lugar, porque como a câmera fria vai 3, 3 metros por, por 6, ela vai ser gigantesca. Então a gente vai conseguir colocar, eu acho que toda essa mercadoria que a gente tem, não sei toda, né? Porque tem, pô, só de cerveja tem 7, 7 pallets. 6 a 7 pallets, se não me engano. Então, é, mas a gente vai conseguir colocar a maioria dentro da câmera fria, porque ela vai ser gigantesca, beleza? Se não der certo é, de caber tudo, provavelmente não vai caber, esses equipamentos aqui vão sair tudo daqui também, certo? Vão sair todos eles, já vendi tudo. Esse daqui também vai sair, vou colocar ali na frente, disposição de, de gelo, vou colocar os dois de gelo juntos, que foram únicos, né? Que eu não vendi, beleza? E aí a gente vai encher esse cômodo aqui de mercadoria, tá bom? Porque olha só, pessoal, tá limpinho aqui, tá? Tá limpinho, só tá pintado. Isso aqui, como antigamente, né? Não sei se vocês lembram, quando eu aluguei aqui, tinha uma loja de, de pintar carro. Comenta aqui como que chama aí na sua cidade. Martelinho de ouro, lanternagem, lataria, enfim. Daí eles pintaram tudo no chão e eu não consegui trocar a cerâmica ainda, tá? Mas eu vou trocar a cerâmica, vou deixar tudo bonitinho, fazer uma reforma nisso aqui. E daí eu vou colocar todas as mercadorias, todos os pallets bonitinhos, né? Como tá aqui, olha. Tem os pallets de madeira, de plástico, né? Só que eu vou colocar é, os estrados que chamam isso aqui. E eu vou colocar os pallets de madeira, daí a gente vai encher isso aqui de mercadoria E a câmera fria, mano, vai estar tá lotada também, que ela vai ser gigantesca Pra você ter noção, ela tem 6 metros de comprimento por 3 de largura Ou seja, é muita, muita coisa Olha só como tá ficando bonitinho A gente vai colocar outro pallet aqui, beleza? Outro palitezinho aqui pra gente colocar todas as mercadorias Pra é, o pessoal da câmera fria ter espaço pra poder trabalhar lá na montagem dela, certo? Então, ó, da parte da mercearia pra lá vai sair tudo que tem né? Até 4 metros O que não for, não tiver 4 metros, a gente vai ficar ali A gente vai evitar de fazer esse manuseio Então vai ficar grande, vai ficar legal, vai ficar bom pra trabalhar E eu tava vendo os comentários, né Eu, eu fiz um vídeo ali, postei anteriormente Mostrando pra vocês é, Quanto que custou a câmera fria e tudo mais Só que eu não passei muitos detalhes, né Detalhes eu vou passar na hora da montagem E aí eu vi pergunta, né, o cara falou assim Não, mas por que da câmera fria? Por que montar a câmera fria e por que também vender outros equipamentos, né? Eu tirei um tempinho, respondi lá nos comentários. Mas assim, mano, a, a câmera fria é mais organização, tá? É um espaço gigantesco que eu posso usar todo o meu, né? Onde era o meu espaço de depósito, como câmera fria. Ou seja, vou ter um estoque gigante gelado, certo? Isso vai evitar de ter bebidas quentes e faltar bebida gelada no final de semana, quando bomba, principalmente agora que a gente tá trabalhando, né? A gente tá trabalhando pra ir pro final de ano, né? Fazendo muita reposição. <risos> Então, tô meio gripado aí, está doido. Então, é, é, é basicamente isso, tá? É, vai ser uma mão na roda, porque, cara, o nosso equipamento, se eu mostrar pra vocês aqui, ó, só tirar um exemplo. Cara, é muita coisa, então na hora do, do, da muvuca, vamos ver, você tem que tirar um monte de mercado. Cara, não que não seja excelente, isso aqui me ajudou demais, tá? Só que assim, você tem que trabalhar com o que você tem. Se você pode melhorar, com certeza você vai melhorar. Isso aqui, ó, é, é, cara, é outro mundo pra trabalhar, é muito bom, tá ligado? Me ajudou bastante pra como eu comecei. Só que como você vai crescendo, vai evoluindo, vai tendo dinheiro pra você investir, beleza, mano, quanto mais fácil, né, você evitar a mão de obra, melhor. Quanto, quanto mais você evita a mão de obra, mais você tem mão de obra das pessoas que estão trabalhando com você pra mexer em outras coisas, certo? Aqui, ó, por exemplo, ah, vou pegar um original. Ali tá beleza, né? Tá ali em cima, mas aí, mano, se tá lá embaixo. Aí você tem que manusear aqui, isso leva tempo, tá ligado? Então é dessa forma, tá? Então, olha só. Essa aqui, ó. Olha a bagunceira, mano. 
me atende super bem? Super bem, e eu passaria mais de 5 anos aqui trabalhando com esses equipamentos tranquilamente, tá? Só que olha só a correria, mano. Olha a correria. Olha o tanto de coisa solta. Isso aqui vai ficar tudo nas prateleiras, na câmera fria, porque temos, teremos né, 8 portas expositoras com 5 níveis né, de regulagem, que eu mandei fazer mais prateleiras adicionais, então vai ficar muito bacana, tá? Ah, e o porquê de vender os equipamentos? Bom, eu vou vender os equipamentos porque, né, logicamente eu não vou precisar deles mais, porque eu uso eles para reposição. A gente vai ter uma câmera fria, que vai ter todo o depósito gelado e lá de dentro a gente já consegue repor as portas, né? Ou seja, essas portas aqui, por exemplo, atrás tem um depósito tudo integrado ali nessas portas expositoras, onde você pode fazer a reposição lá de dentro, não tem aquela correria de fazer a reposição por fora, e isso evita muita coisa, pessoal, evita o quê? Em tempos muito quentes, você vai lá na sua cervejeira, pega a cerveja, e vem, traz ela na mão e coloca aqui. Nesse meio tempo ela já chegou, levou um choque térmico, né? Eu não vou falar que vai estragar a cerveja, mas também não seria legal. Né? Então você já tira ela de lá de, lá de dentro e já repõe por trás nas portas expositoras. E a venda dos equipamentos, né? É, é óbvio, né, mano? Um que a gente não vai precisar e a outra que só vai né, tomar espaço. E detalhe, a gente precisa de todo esse espaço aqui. A câmera fria é para isso. É para te liberar espaço, né? Olha o tanto de equipamentos. Ó. Um, dois, três, quatro... É... 5, 6, 7 e 8, tá? 8 equipamentos é, voltados para cerveja. Ou seja, 8 motores trabalhando 24 horas, que aqui a gente não desliga os freezer. Então são muitos motores trabalhando, esquenta pra caramba a loja. E a câmera fria vai ter um motorzinho, mas lá fora, motorzão, mano, 4,5, você não tem noção. Gigantesco, o cara é nadão, não vai fazer barulho, né? Então é, é muito melhor, né? Olha o tanto de equipamentos trabalhando. E lá vai ser só um equipamento gigantesco, então vai agilizar bastante o nosso... É, o nosso trabalho, né? a nossa mão de obra, o atendimento vai ficar muito mais legal, você vai, vai ficar muito mais bonito. Então a gente joga a câmera fria lá, gigantesca. Toda aquelas prateleiras, eu pretendo fazer umas prateleiras diferentes, mas por enquanto vamos usar essa daqui. A gente vai trazer elas pra cá, certo? Jogar balcão de atendimento aqui e tudo mais, fazer todo o layout novo aqui, tudo livre com mais prateleiras e tudo mais, né? Pra gente colocar mais produtos, certo? É, tabacaria, separado de. de, de de outras coisas, né? A gente vai conseguir separar isso porque a gente vai ter muito mais espaço, certo? E, e lá vai ficar toda a parte refrigerada, entende? Então até futuramente a gente pode abrir as portas também para o pessoal entrar dentro da loja e tudo mais. Então tudo isso aí é, vai ser pensado ainda, certo? E a gente vai sempre, né? Sempre evoluindo. Eu sempre que eu, eu, tudo que eu ensino lá no treinamento, sempre falei isso, mano. Sempre evolua. Sempre o que você pode, você tem que evoluir. As pessoas veem que você está crescendo, isso é bom, isso é legal, né? Os seus clientes veem que você está correndo atrás para levar o melhor para eles. Porque, cara, tudo que a gente faz aqui é para o nosso cliente, mano. É para o nosso cliente, não adianta. É sempre a melhoria. Se você compra equipamento mais caro, que ele gela mais a cervejeira, qual é o objetivo? Gelar mais as bebidas, deixar mais gelada. E isso é para o seu cliente, entendeu? E isso agrega muito valor aí na sua loja, beleza? Fechou o caneco? Então, é um videozinho rápido, só mostrando que a gente está fazendo o remanejo aqui. É... Eu tô gravando o vídeo conforme vai acontecendo, mas aí eu vou soltando de dois em dois dias, tá, pessoal? Então tem vídeo aí que eu vou soltar, por exemplo, é, esse vídeo aqui, por exemplo, eu vou soltar daqui dois dias, sabe? Então não se confunda aí, mas, mas enfim, toda a informação que a gente tá passando aqui, a gente tá passando pra vocês. E quer ficar atualizado o que tá acontecendo exatamente em tempo real? Segue o nosso Instagram, que é Kawaii Distribuidora, tá? E você que tá abrindo o seu negócio já sabe, aqui a gente indica só coisa boa pra você, beleza? Olha só, pensou em ter um sistema? Temos aqui, ó, o sistema que a gente usa, PDV Kawaii, um sistema específico para distribuidor de bebidas, tá? Adegas, conveniência, enfim, todas as lojas que vende aí no varejo as suas bebidas, beleza? Então, lembre-se sempre desse PDV. Vai colocar um sistema, coloca isso aqui, suportezão top pra caramba. Mano, preço de... Nossa, o valor é simbólico em vista da concorrência aí do que a gente oferece pra você. E outra coisa também, tá? Máquina de cartão, máquina da Tom, não sei por onde tá, tá carregando ali, beleza? Olha só. Tá carregando ali, ó, ó lá. Você tá doido? Tem máquina da PagSeguro também aqui, mas não é viável para você que tá começando, tá? Depois que você estiver faturando 70 mil por mês, você pode negociar preço. Mas daí você pode negociar com a Tom também, mano. Mas para você que tá começando agora, é, melhor taxa de cartão é a máquina da Tom. Não tem, mano. Você começa com 0,99%, tá? Você pode negociar preço e tudo mais. Você começou a faturar mais, pode negociar. E chega no máximo 1,35% no débito. Então, é, outras máquinas chega a 1,99%, pessoal. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que ver o que vai, né? Que vai tirar menos dinheiro do seu bolso. Porque a taxa é uma coisa inevitável. Você tem que pagar. Não adianta. Só que daí você vai correr atrás de uma taxa boa, Certo? Correto? Então é isso aí, rapaziada. Tudo que vocês precisam tá aqui na descrição desse link, beleza? Essa máquina, lembrando que ela não tem aluguel, não tem mensalidade, não tem nada, 
tá? E não tem contrato de fidelidade que pode te dar uma multa futuramente. Você não usou um mês, não tem problema, não vai cobrar nada, beleza? Igual outras empresas aí, se você não usar, eles te cobram aluguel. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Tem chip de internet de graça, bobina de graça, suporte, enfim, tem tudo que você precisa, né? Então, cara, já era. Você recebe Pix QR Code na tela, que é muito segurança, porque, pô, tem muitos comerciantes tomando golpe. Manda um Pix direto, comprovante falsificado, que não sei o quê, aquele rolo todo. Não, ali, se você bateu o QR Code, passou, ela vai sair o comprovante. Show caneco? E se você entrar através do nosso link, já vai ganhar de 40 a 95 reais de desconto nas máquinas, beleza? Coisa boa, mano. Você tá doido. Ah, e tá chegando mais máquina da Tom pra gente também aqui, tá? Vai chegar aquela Smart Zone, igual aquela da PagSeguro Grandona, que tem uma telona. Vou mostrar pra vocês, coisa linda, mano. Maravilhosa, se liga.